नमस्कार दोस्तों पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है जय माता दी दोस्तों आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है माता दुर्गा माता रानी माता पार्वती माता मातंगी या आप कामाख्या देवी या आप कोई भी देवी शक्ति या काली दुर्गा माता की स्थापना अगर घर में करना चाहते हैं तो किस प्रकार के नियमों का पालन करें स्थापना यहाँ पर मूर्ति स्थापना की मैं बात करूँगी चित्र स्थापना की नहीं तो मूर्ति स्थापना की विधि जो होती है उसके नियम थोड़े कड़े होते हैं थोड़े अलग होते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितनी बड़ी मूर्ति गृहस्थ जीवन के हिसाब से हमें हाँ बताऊंगी आपको तांत्रिक प्रयोग या ज्योतिषीय प्रयोग या किसी साधना आराधना के लिए जब आप देवी स्थापना करते हैं तो उसके लिए नियम अलग होते हैं यहाँ पर मैं सामान्य गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनके लिए क्योंकि नवदुर् नवदुर्गा का समय आने वाला है और हम कितनी बड़ी मूर्ति जो है गृहस्थ जीवन में रहते हुए स्थापित करें और उसके पूर्ण फलों की प्राप्ति करें तो सबसे पहले स्थापना जो करनी है ऋषि मुनियों के अनुसार या हमारे वेदों में जो बताया गया है माता दुर्गा या देवी शक्ति कोई भी आप मूर्ति की जब स्थापना कर देंगे हैं तो तीन इंच से जो बड़ी है मूर्ति गृहस्थ जीवन में शुभ नहीं मानी गई है आपको तीन इंच तक की मूर्ति की स्थापना अपने घर में करनी है अब यहाँ पर बात करेंगे किस धातु में आपको जो है मूर्ति स्थापना करनी है तो धातु जो है संगमरमर की धातु जो है शुभ मानी जाती है मंदिरों में भी आपने अक्सर देखा होगा और जो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मूर्ति आप खरीदते हैं तो अगर आप खुद बताकर बनवाते हैं तो वो अत्यंत शुभ फलदायी होती है यानी कि जो हम खुद जैसे जाकर बोलते हैं कि आप ऐसी मूर्ति हमें बना कर दीजिए तो उसका जो एक यानी आपने ही माता रानी की मूर्ति को स्वरूप दिया है आपने भले वो किसी से करवाया है परंतु वो आपकी चेतना या आपके मस्तिष्क या मन से जो कल्पना निकली है माता रानी की वो श्रेष्ठ मानी जाती है इसके अलावा आप जो है पीतल की चांदी की सोने की धातु बहुत शुभ मानी जाती है अगर आप धातु अगर पीतल ले लेते हैं या कांसा ले लेते हैं परंतु कांसा जो होता है बहुत जल्दी ब्लैक पड़ जाता है और कांसा जो है माता रानी की जो मूर्ति होती है वो काफ़ी जो है धुंधली धुंधली दिखाई देती है उसमें स्वरूप जो है चेतना वाला नहीं समझ में आ पाता है तो आप जो है जब भी मूर्ति खरीदें तो कई बार हमने देखा है कि हम पीतल की मूर्ति घर पर खरीद के ले आते हैं परंतु वो पूर्ण रूप से उनका जो मुख का स्वरूप होता है उनके जो हाथ होते हैं उसकी बनावट सही नहीं होती है इस बात पे आप कृपया गौर करिएगा कि जब भी आप कोई प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति करवाते हैं तो उनका जो स्वरूप है दिव्य रूप आपको दिखना चाहिए ये नहीं कि आपने सिर्फ मूर्ति खरीदी है उसकी बनावट जो है आँख नहीं दिख रही है नाक थोड़ा इधर उधर जा रहा है या फिर हाथ जो है सही तरीके से नहीं बने हैं उनके जो जितने भी उनके चक्र थे या जो भी उनके हम जो शस्त्र वो यूज़ करती हैं उनके पूरे शस्त्रों की जितनी भी बनावट होनी चाहिए वो श्रेष्ठ दिखाई देनी चाहिए भले आपको मूर्ति खरीदने में समय लग जाए आपको मनपसंद मूर्ति ना मिले परंतु ऐसी मूर्ति अपने घर में ना रखे जिसमें शस्त्र जो हो पूर्ण रूप से दिखाई ना दे माता दुर्गा का जो मुख है वो पूर्ण रूप से दिव्य ना दिखाई दे और जो मूर्ति है वो सही तरीके से पूर्ण यानी रूप लिए हुए ना हो ऐसी मूर्ति की स्थापना आप कभी ना करें इसके अलावा जब भी आप मूर्ति की स्थापना करते हैं तो किसी योग्य पंडित द्वारा पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए मुहूर्त निकाल लें आप मुहूर्त निकालने के बाद आप जैसे आपके घर में चार बजे शाम का मुहूर्त निकला है तो आप दो से तीन दिन पहले मूर्ति के लिए कुछ पैसे आप जो खुद की कमाई के पैसे होंगे वो देकर मूर्ति आप जो है वहीं दुकान पर रखवा कर आ जाएंगे जैसे चार बजे का मुहूर्त है शाम का तो आप सुबह सवेरे एक मुहूर्त और निकवा लेंगे जिसमें आप माता दुर्गा को अपने घर लेने के लिए जाएंगे अब यहाँ पर इस बात का गौर करें कि आप जो है उन्हें किसी भी कागज़ में लपेटकर पॉलीथीन में लपेटकर या कपड़े में लपेटकर नहीं लाएंगे अपने घर से आप थाली या बास्केट या ऐसा कोई चीज़ लेकर जाएंगे जिसमें आपने आसन बिठा बिछाया होगा वहाँ पर जाके आप पूर्ण जो है पैसे देंगे उस दुकानदार को फूल माला माता को अर्पित करेंगे उसके बाद उस मूर्ति को उस बास्केट या थाली में रख कर, अपने दोनों हाथों में लेकर घर पर आएंगे आपको जो है दुर्गा माता की मूर्ति पॉलीथीन पर्स बैग जो शॉपिंग बैग होता है उसमें भरकर नहीं लानी है इस बात का ध्यान रखें घर में मूर्ति लाने के बाद आपको जो भी योग्य पंडित आपने किए हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो आपको संपूर्ण सामग्री और संपूर्ण नियम जो है उसी समय बता देंगे 
प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है आपको सबसे पहले क्या कार्य करना है अब आपको नियम समझने होंगे जब हम प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति में कर देते हैं तो यानि देवी रूप साक्षात आपके घर पर विराजमान है तो देवी रूप के सामने सदैव एक जो है पर्दा लगा होना चाहिए उनका एक अलग कमरा होना चाहिए जहाँ पर जो है अशुद्धि के दिनों में महिलाएं नहीं जाएंगी आप मांस मदिरा का सेवन करके उस रूम में नहीं जाएंगे चमड़े की बेल्ट जूते या चमड़े से बना हुआ कोई भी सामान लेकर उस रूम में नहीं जाएंगे आपके घर में अगर मेड आती हैं काम करने कोई बाहरी व्यक्ति आता है घर के बाहर का कोई व्यक्ति आता है उसे भी आप उस रूम में जाने की जो है इजाज़त नहीं देंगे या वो भी उस व्यक्ति जो है उस रूम में नहीं जाएगा आपके घर कोई मेहमान आता है वो भी उस रूम में नहीं जाएगा इस बात का सदैव सदैव के लिए ध्यान रखें अन्यथा ये जो है बहुत बड़ा दुख का कारण बन सकता है क्योंकि हम जो हैं बहुत पवित्र मन से शुद्ध होकर माता की सेवा कर रहे हैं परंतु बाहरी व्यक्ति जो आते हैं हमें पता नहीं है कि वो क्या खाकर आए हैं कहाँ से आए हैं क्या उनकी क्रियाएं थी और उसके बाद आप जब डायरेक्ट उनको अपने उस रूम में लेके जाएंगे तो वो जो है आपके लिए दुख का कारण बन सकता है देवी दुर्गा के सामने जो है सदैव एक पर्दा लगा होना चाहिए जो कि समय समय पर जैसे सुबह की जब आपने पूजा आराधना कर दी है और पूजा आराधना जो है पाठ जब भी खोलेंगे आप तो नहाने के बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर ही आप जो है माता दुर्गा के जो आसन के लिए या जो पर्दा है उसे खोलकर आसन से माता रानी को उठने की विनती करेंगे उसके बाद भोग में दूध और आप फल दे सकते हैं उसके बाद जो है आप पूजा आराधना करेंगे और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने आप कभी भी किसी भी अशुद्धि की बात या विचार नहीं लेकर आएंगे क्योंकि वो साक्षात देवी जो है आपके सामने विराजमान है उसके बाद आप दिन में आपको तीन बार भोग लगाना है सुबह का दोपहर का और शाम का जो भोग होता है उसके बाद माता रानी को मूर्ति भले ही आप बैठी हुई मूर्ति ले लें या माता दुर्गा खड़ी हैं या विराजमान है परंतु आप उन्हें सोने का आग्रह करेंगे उन्हें जागने का आग्रह करेंगे और जो है प्रतिदिन उनके कपड़े या चुनरी जो होगी वो चेंज करेंगे आ, माता का श्रृंगार जो है बहुत मायने रखता है क्योंकि देवी दुर्गा को श्रृंगार जो है बहुत पसंद है और सुहागन महिलाएं जब माता रानी की सेवा लेती हैं या दुर्गा आराधना की सेवा लेती हैं तब उन्हें भी जो है अपने श्रृंगार का सदैव ध्यान रखना चाहिए उनके हाथों में कांच की चूड़ियां होनी चाहिए श्रृंगार में अगर वो सुहागन है तो उनका सिंदूर लगा होना चाहिए आपने जो है अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हुए होने चाहिए आपने जो है अच्छी ज्वेलरी यानी आप खुद जो है देवी शक्ति के रूप में दिखाई देनी चाहिए ये बहुत बड़ा नियम है आप भले ही इस नियम के बारे में कहीं भी सुन सकते हैं इसके अलावा पूजा के बाद जो है आप आरती ज़रूर गाएंगे आरती में आप कपूर का यूज़ करेंगे अगरबत्ती में आप जो है गुलाब की अगरबत्ती का यूज़ करेंगे और जो है अगर आप जैसे दुर्गा शक्ति की कई शक्तियां हैं जैसे आप जब कालका देवी या महाकाली की आराधना करते हैं तो उनके लिए जो है थोड़े नियम अलग होते हैं और जब हम सौम्य रूप में माता दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनके लिए लाल कलर बहुत अच्छा रहता है गुलाब बहुत शुभ रहते हैं माता रानी का आसन लाल होना चाहिए और लकड़ी का पट्टा अगर आपको आम की लकड़ी का बना हुआ पट्टा मिल जाए तो बहुत ही शुभ रहेगा आम का नहीं बन पाता है तो संगमरमर का ही पट्टा जब आप मूर्ति खरीदेंगे तो आप वहीं से जो है खरीद सकते हैं के अलावा आप जो है डेली बीज मंत्र या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ माता के सामने करेंगे और आप जो है अब आपने क्योंकि माता दुर्गा को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है अपने घर में मतलब आपने साक्षात देवी शक्ति को अपने घर में आपने बुला लिया है आप उनकी सेवा में लग गए हैं तो घर जो है कभी भी खाली छोड़कर नहीं जाएंगे आप ऐसा नहीं आपने प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति घर पर रखी है और आप महीने भर के लिए अपने मायके चले गए हैं या आप घूमने के लिए फॉरेन ट्रिप्स पे महीने भर के लिए बाहर जा रहे हैं और घर में सेवा के लिए कोई नहीं नहीं जब आप मूर्ति की स्थापना अपने घर में करते हैं तब आप इस चीज़ को सदैव ध्यान रखें कि आपके घर में देवी शक्ति मौजूद है तो उनकी आराधना में आपकी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए आपने कभी देखा है कि मंदिर में जब हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो मंदिर कभी बंद नहीं होता है मंदिर सदैव जो है दुर्गा देवी की आराधना या गणेश जी की आराधना या शिव जी की आराधना के लिए सदैव खुला रहता है और वहाँ पर जो है एक पंडित जी सदैव उनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं तो सेम वही नियम आपके घर पर भी होगा प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति को अकेला कभी भी छोड़ नहीं जाते हैं उनके साथ में सदैव कोई ना कोई व्यक्ति रहना चाहिए और जो है नियम से जिसने स्थापना की इच्छा जताई है ये उसका फर्ज बनता है कि वो जो है देवी दुर्गा को या लड्डू गोपाल को या शिव जी को 
कभी भी अकेला छोड़कर ना जाए क्योंकि ये उ, उसी की मन की इच्छा के कारण जो है आ, उनके घर में जो है देवी आराधना को बुलाया गया है इसके अलावा नवदुर्गा के समय पर या नवरात्रि के समय पर जितनी भी नवरात्रि साल भर में पड़ती है उस समय पर विशेष आराधना का जो है नियम रहेगा और उस समय पर आपको कन्या भोग अष्टमी या जो है सप्तमी नवमी जो आपके ग्रहों के हिसाब से बनते हैं या आप जिस देवी शक्ति की आराधना कर रहे हैं उस हिसाब से आप जो है कन्याओं को भोग अवश्य कराएंगे समय समय पर कन्याओं को आप जो है उपहार भी देंगे जिससे कि देवी माता आप पर सदैव कृपा बना के रखें परंतु ये है अगर आपने मूर्ति आराधना या स्थापना करवाने के बाद माता दुर्गा की आपने सेवा अगर कर ली है तो आपके जीवन में कोई भी ग्रह क्योंकि माता दुर्गा के सामने नौ ग्रह भी अपने जो है मस्तक झुकाते हैं और उस व्यक्ति पर कभी भी किसी भी ग्रह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है वो इंसान सदैव समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करता है और महिलाएं खास तौर पर समृद्धि प्राप्त करती हैं सौभाग्यवती होने का वरदान उन्हें प्राप्त होता है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जब कोई देवी आराधना करता है तो उन्हें स्वप्न ज्ञान भी होने लगता है यानी उन्हें सपने में पहले ही चीज़ों का पता लगने लग जाता है उनके द्वारा छुए गए व्यक्ति भी जो है बीमारी से ठीक हो जाते हैं जब वो माता रानी से कोई मन से कुछ मांगते हैं किसी और के लिए तो वो चीज़ हंड्रेड एंड टेन परसेंट पूरी होती ही होती है उनके आशीर्वाद में भी इतना पावर आ जाता है कि अगर वो मुख से सिर्फ इतना कह देते हैं कि माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे या आप पर जो है आशीर्वाद बनाए तो जो जिस व्यक्ति को भी वो आशीर्वाद देते हैं उस व्यक्ति के सचमुच काम बनने लगते हैं यानी आपके दिव्य रूप आप में खुद में भी आने लगता है शक्ति आप में खुद में भी आने लगती है आपको नई नई शक्तियों का आभास होने लगता है यानी आप मनुष्य योनि में होते हुए भी कहीं ना कहीं दिव्य रूप को प्राप्त कर लेते हैं तो भाइयों और बहनों आप जो है डेली माता रानी को स्नान करवाएं आप उनकी चुनरी और जो उनके श्रृंगार का है बहुत ध्यान रखें माता रानी साक्षात आपके घर पर विराजमान होती है मूर्ति स्थापना के बाद तो आप उन्हें अपनी माता के रूप में ही देखें समय समय पर भेंट ला कर दें उन्हें भोग लगाएं घर में अगर कोई भी सामान आता है कोई नए फल आते हैं जो आप खुद खरीद कर लाए हैं वही केवल उनके आगे अर्पित करें उसके अलावा कोई भी जो बाहरी व्यक्ति आपके घर में अगर कोई मिठाई फल लाता है तो वो आपको उस रूम में नहीं लेकर जानी है और ना ही किसी को उस रूम में दाखिल होने देना है आप जब भी कोई नई चीज़ लाते हैं जैसे मिठाई लाए हैं आप और आप फल लाए हैं तो सबसे पहले माता रानी के चरणों में आप रखेंगे उसके बाद ही परिवार के सदस्य जो है उस चीज़ को ग्रहण करेंगे इसके अलावा घर में जो है शराब का सेवन मांस मदिरा का सेवन जुआ या आप अगर कोई तामसिक कार्य करते हैं तो वो कार्य आप बिल्कुल नहीं करेंगे नौ दुर्गा यानी नवरात्रि के समय पर ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे क्योंकि मूर्ति स्थापना हुई है और उसके अलावा जो है आप माता रानी की सेवा में आप जितना यानी मेडिटेशन करेंगे आप मंत्रों का जाप करेंगे आप दिन भर अगर भजन चला सकते हैं तो भजन चलाइए आप ये सब कार्य कर कर जो है माता दुर्गा की असीम कृपा और प्रेम जो है प्राप्त कर सकते हैं भाइयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गए होंगे आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए माता रानी आपको सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा आपके जीवन में बहुत सी खुशियाँ और प्रेम दें जय माता दी दोस्तों